ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിഷാദ് ബി പോസിറ്റീവ് ഓൺലൈൻ മറ്റൊരു മനോഹരമായ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ നൂറ് ശതമാനം ആവർത്തിച്ച ഒരു മേഖലയാണ് നൂറ് ശതമാനം ആവർത്തിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ചതാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അശോകൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് അശോകൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാകുമ്പോൾ തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകനല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരുപാട് പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകനല്ല ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരിയായ അശോക ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അശോക ചക്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഇതേ ഇതുവരെ ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യഭാഗങ്ങളും കോർക്കണക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുത്തുക റെഡിയാണല്ലോ നിങ്ങൾ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഞാനും റെഡിയാണ് അശോക ചക്രവർത്തി അശോക ചക്രവർത്തി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രാജവംശം ഏതാണ് മനസ്സിലാക്കുക അശോക ചക്രവർത്തി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രാജവംശം ഏതാണ് മൗര്യ രാജവംശം മനസ്സിലാക്കുക അശോക ചക്രവർത്തി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രാജവംശം മൗര്യ രാജവംശം മൗര്യ രാജവംശ സ്ഥാപകൻ ആര് മൗര്യ രാജവംശ സ്ഥാപകൻ ആര് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ മനസ്സിലാക്കുക മൗര്യ രാജവംശ സ്ഥാപകൻ ആര് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ അശോകന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് മത്സര പരീക്ഷകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ബിന്ദു സാരൻ മനസ്സിലാക്കുക ബിന്ദു സാരൻ മനസ്സിലാക്കുക അശോക ചക്രവർത്തി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രാജവംശമാണ് മൗര്യ രാജവംശം മൗര്യ രാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനാണ് മത്സര പരീക്ഷകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ പിതാവിൻ്റെ പേര് മനസ്സിലാക്കുക ബിന്ദു സാരൻ എന്നാണ് മാത്രമല്ല അശോക അശോക ചക്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സര പരീക്ഷകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് പേരുകൾ ഒന്ന് ദേവനാം പ്രിയൻ മനസ്സിലാക്കുക ദേവനാം പ്രിയൻ പ്രിയദർശി രാജ എന്റെ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ദേവനാം പ്രിയൻ പ്രിയദർശി രാജ എന്നീ പേരുകൾ അറിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് അശോകൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദേവനാം പ്രിയൻ പ്രിയദർശി രാജ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി അശോകനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം കലിംഗ യുദ്ധം അല്ലെ കലിംഗ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കലിംഗ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അശോക ചക്രവർത്തിയാണ് നമുക്കറിയാം മത്സര പരീക്ഷകൾ കലിംഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അത് നടന്ന വർഷമാണ് ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് കലിംഗ യുദ്ധം നടന്നത് മത്സര പരീക്ഷകൾ അശോകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അശോക ചക്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ സാരാനാഥിലെ അശോക സ്തംഭം സ്ഥാപിച്ച ഭരണാധികാരി മനസ്സിലാക്കുക സാരാനാഥിലെ അശോക സ്തംഭം സ്ഥാപിച്ച ഭരണാധികാരി അശോക ചക്രവർത്തിയാണ് സാരാനാഥിലെ അശോക സ്തംഭം സ്ഥാപിച്ച ഭരണാധികാരി ആരാണ് അശോക ചക്രവർത്തിയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ദേശീയ മുദ്ര നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്ര ഏതാണ് സിംഹ മുദ്രയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്ര ഏതാണ് സിംഹ മുദ്രയാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയായ സിംഹ മുദ്ര സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ സാരാനാഥിലെ അശോക സ്തംഭത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ മുദ്രയായ സിംഹ മുദ്ര സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാണ് സാരാനാഥിലെ അശോക സ്തംഭത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ദേശീയ മുദ്രയായ സിംഹ മുദ്ര അംഗീകരിച്ചതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറാണ് മത്സര പരീക്ഷകൾ റിപ്പീറ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതേ വർഷം അതേ ഡേറ്റിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയായി സിംഹ മുദ്ര അംഗീകരിക്കുന്നത് ആ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സിംഹ മുദ്ര നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാരാനാഥിലെ അശോക സ്തംഭമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സാരാനാഥിലെ അശോക സ്തംഭത്തിന് സ്ഥാപിച്ചത് ആരും ചോദിച്ചാൽ അത് അശോക ചക്രവർത്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ട പേരുകൾ ദേവനാം പ്രിയൻ പ്രിയദർശി രാജ ദേവനാം പ്രിയൻ പ്രിയദർശി രാജ എന്നീ പേരുകൾ അറിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് അശോക ചക്രവർത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല കലിംഗ യുദ്ധം ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ കലിംഗ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അശോക ചക്രവർത്തിയാണ് മനസ്സിലാക്കുക സാരാനാഥിലെ അശോക സ്തംഭം സ്ഥാപിച്ചത് ആരും ചോദിച്ചാൽ അശോക
വന സംരക്ഷണ നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ച ഭരണാധികാരി ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വന സംരക്ഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച ഭരണാധികാരി അതായത് വന സംരക്ഷണ നിയമം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി ആരും ചോദിച്ചാൽ അശോക ചക്രവർത്തിയാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വന സംരക്ഷണ നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ച ഭരണാധികാരി അശോക ചക്രവർത്തിയാണ് മാത്രമല്ല ആദ്യമായി വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ഭരണാധികാരി മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യമായി വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ഭരണാധികാരിയും ആര് തന്നെയാണ് അശോക ചക്രവർത്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വളരെ ആവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് ബുദ്ധമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ശൈവ മതമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന മതം അതെല്ലാം അദ്ദേഹം വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശൈവ മതം അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഉപഗുപ്തൻ്റെ പ്രേരണയാൽ അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഹീനയാന ബുദ്ധമതമാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടു ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ മനസ്സിലാക്കുക ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ എന്നറിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയോളം ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ എന്നറിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി ആരും ചോദിച്ചാൽ അശോകൻ ചക്രവർത്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നമുക്കറിയാം അശോക ചക്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അശോകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി തൻ്റെ പ്രജകളോട് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ജനങ്ങളോട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നത് ശിലാശാസനങ്ങളിലൂടെയാണ് വ്യക്തമായി ശ്രദ്ധിച്ചോളാം തൻ്റെ പ്രജകളോട് ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് ശിലാശാസനങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാണാം മനസ്സിലാക്കുക ശിലാശാസനങ്ങളിലൂടെ തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി കൂടിയാണ് അശോക ചക്രവർത്തി മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിലാശാസനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ആ ശിലാശാസനങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഭാഷ ഏതാണെന്ന് മത്സര പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രാകൃത ഭാഷയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മി ലിപിയിലാണ് അതായത് ബ്രാഹ്മി ലിപി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാകൃത ഭാഷയിലാണ് തൻ്റെ ശിലാശാസനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ ശിലാശാസനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സര പരീക്ഷകൾ ആവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കുക അശോകൻ്റെ ശിലാശാസനങ്ങൾ ആദ്യമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച ചരിത്രകാരനാര് മനസ്സിലാ പരീക്ഷകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അശോകൻ്റെ ശിലാശാസനങ്ങളിൽ ശിലാശാസനങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച ആദ്യമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച ചരിത്രകാരനാണ് ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പ് മനസ്സിലാക്കുക ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പാണ് അശോകൻ്റെ ശിലാശാസനങ്ങൾ ആദ്യമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച ചരിത്രകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം നോക്കിയത് ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൈൻറ്റൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരി അശോക ചക്രവർത്തിയാണ് അശോകൻ അല്ലെങ്കിൽ അശോക ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി തൻ്റെ പ്രജകളോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന ശിലാശാസനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ശിലാശാസനങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഭാഷ ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ പ്രാകൃത ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മി ലിപിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിലാശാസനങ്ങൾ ആദ്യമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച ചരിത്രകാരൻ ചോദിച്ചാൽ ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ശൈവ മതം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ബുദ്ധമതങ്ങൾ നാല് ബുദ്ധമത സമ്മേളനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തി ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ മൂന്നാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനം ഇത് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടത്തിയ ഭരണാധികാരി അശോക ചക്രവർത്തിയാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മൂന്നാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അശോക ചക്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കെ കുറിച്ചാണ് അശോക ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ചാണ് അതോ തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകനാണോ ആര് പോയത് കളഞ്ഞിട്ട് പോയോടെ ഇല്ല അല്ല ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അശോക ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് അശോക ചക്രവർത്തി അശോക ചക്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച പ്രസക്തമായ ചോദ്യഭാഗങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ കടന്നു വരുന്ന മറ്റൊരു മേഖല കേരളത്തിൻ്റെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി മത്സര പരീക്ഷകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാ വിക്രമാദിത്യ വരഗുണനാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി വിക്രമാദിത്യ വരഗുണനാണ് മനസ്സിലാക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ അശോകൻ വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ
സ്ത്രീ അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അല്ലെ ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അപരനാമമാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ അശോകൻ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക അശോകൻ എന്ന് അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ അശോകൻ എന്നും ആധുനിക അശോകൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി ആരും ചോദിച്ചാൽ അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് ഏതാ രാജവംശം തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അശോകൻ വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക അശോകൻ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്നാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി മനസ്സിലാകുക ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമോഘ വർഷനാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അശോകൻ ആരാണ് അമോഘ വർഷൻ ഈ അമോഘ വർഷൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രാജവംശം ഏതാണെന്ന് മത്സര പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രകൂട രാജവംശമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക രാഷ്ട്രകൂട രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് അമോഘവർഷൻ അമോഘവർഷൻ അറിയപ്പെടുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അശോകൻ ഈ അമോഘവർഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് കവിരാജമാർഗം എന്ന കൃതി കവിരാജമാർഗം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക കവിരാജമാർഗം എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് അമോഘവർഷൻ എന്നാൽ കവിരാജ എന്നറിയപ്പെട്ട ഗുപ്ത ഭരണാധികാരി ആര് കവിരാജ എന്നറിയപ്പെട്ട ഗുപ്ത ഭരണാധികാരി ആരും ചോദിച്ചാൽ സമുദ്രഗുപ്തനാണ് മാറിപ്പോകരുത് കവിരാജമാർഗം എന്ന കൃതി ചോദിച്ചാൽ അത് അമോഘ വർഷനും കവിരാജ എന്നറിയപ്പെട്ട ഗുപ്ത ഭരണാധികാരി ആരും ചോദിച്ചാൽ അത് സമുദ്രഗുപ്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളാം അപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അശോകൻ അമോഘ വർഷൻ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാം അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡ് അശോക എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കനീഷ്കൻ മനസ്സിലാക്കുക സെക്കൻഡ് അശോക അഥവാ രണ്ടാം അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കനീഷ്കൻ മനസ്സിലെ പരീക്ഷകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഭരണാധികാരിയാണ് കനീഷ്കൻ കുഷാന രാജവംശത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് ആര് കനിഷ്കൻ കുഷാന രാജവംശം അല്ലെ നമുക്കറിയാം ശകവർഷം തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ കനിഷ്ക ഭരണ കനിഷ്കൻ എന്ന പറയുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ശകവർഷത്തിന് തുടക്കം വരുന്നത് അല്ലെ എ ഡി എഴുപത്തെട്ട് മത്സര പരീക്ഷകൾ റിപ്പീറ്റ് ആണ് എ ഡി എഴുപത്തെട്ട് ശകവർഷം ആരംഭിച്ച വർഷം എ ഡി എഴുപത്തെട്ട് തുടക്കം കുറിച്ച ഭരണാധികാരി കനിഷ്കൻ അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാം അശോകൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാം അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കനിഷ്കൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശകവർഷ കലണ്ടർ അല്ലെ ശകവർഷ കലണ്ടർ ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചതെന്നാണ് ദേശീയ കലണ്ടറായി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ആയിരത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ശകാവർഷത്തെ ദേശീയ കലണ്ടറായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ മൂന്ന് മൂന്നാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിയത് നമ്മുടെ അശോക ചക്രവർത്തിയാണെങ്കിൽ ആ സീരിയസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാലാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനത്തിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തതിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിയതാരും ചോദിച്ചാൽ കനിഷ്കനാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നാലാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കനിഷ്കൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അവസാനം നോക്കിയതാ കേരളത്തിന്റെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിക്രമാദിത്യ വരഗുണനാണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ അശോകൻ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക അശോകൻ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് അനിഴം തിരുന്ന മാർത്താണ്ട വർമ്മയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആര് ചോദിച്ചാൽ അമോഘ വർഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് കവിരാജ മാർഗം എന്നാൽ കവിരാജ എന്ന അറിയപ്പെട്ട ഗുപ്ത ഭരണാധികാരി ആര് ചോദിച്ചാൽ സമുദ്ര ഗുപ്തനാണ് രണ്ടാം അശോകൻ എന്നറിയപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരും ചോദിച്ചാൽ കനിഷ്കനാണ് മനസ്സിലാക്കുക കുഷാന രാജവംശത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് കനിഷ്കൻ ശകാവർഷം അല്ലെങ്കിൽ ശകാ കലണ്ടർ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആരും ചോദിച്ചാൽ കനിഷ്കനാണ് എ ഡി എഴുപത്തിയെട്ടിലാണ് ഇത് ദേശീയ കലണ്ടറായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മാസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചൈത്രം അവസാനം ഫാൽഗുണമാണ് ശകാ കലണ്ടറിലെ ആദ്യ അവസാന മാസങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നാലാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണാധികാരി കനിഷ്കനാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ നൂറ് ശതമാനം ആവർത്തിച്ച മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോട് കൂടി തൽക്കാലം എൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ബ